Dr. Paul Nelson toka clinic ya afya ya mapenzi jini mwanza anakuletea mada inayosema rais Magufuli anavyo tekenya mada hii ina msingi katika mahusiano ya kimapenzi katika mazingira ya kwamba haijalishi uhusiano wako na muda gani iwapo utakuwa na uwezo mzuri wa kuchangia kicheko katika sehemu ya mahusiano yenu ya kimapenzi itachangia sana kupendezesha uhusiano wako unaposatoa sababu ya mpenzi wako kucheka unapompa sababu mpenzi wako acheke na au mkacheka kwa pamoja ni jambo ambalo linaongezea nguvu katika uhusiano wenu sasa kuna kitu kwenye saikolojia kinacho kinachoitwa interpersonal synchronization nitarudia maneno hayo kwa wale ambao wanafahamu kiingereza wanaweza kulifuatilia kwenye 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 google interpersonal synchronization hii inamaanisha watu wawili wanapokaa pamoja wakafurahia kitu kimoja wakacheka pamoja wakaangalia tamthilia inayochekesha pamoja wanajenga mshikamano wa kihisia kati ya watu wawili na hii inasababisha mtu ampendelee mtu aliyemzoea kuliko mtu ambaye ni mgeni sasa synchronization yani jinsi gani watu wawili wanashikamana au vitu vili vinashikamana vinakuwa kama kimoja sasa rais Magufuli anaonyesha ucheshi katika maeneo mbalimbali mbali katika hotuba zake na ni jambo ambalo linapaswa liigwe kwa watu ambao wanapendana tafuta sababu za kumchekesha mpenzi wako tafuta sababu za kusababisha mpenzi wako atabasamu unajua unapomsababishia mtu acheke au atabasamu kipindi chote kile ambacho anajisikia vibaya anajisikia mpweke akikumbuka lile atatabasamu tena inachangia vile vile huyu mtu kuendelea kuvutwa kwako tumwangalia rais Magufuli katika moja ya vichekesho vyake Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe Ndio maana baada ya kubomoa zile nyumba na nawashukuru sana wakazi wa maeneo haya Mmebomoa nyumba zenu kwa hiari Mmeokoa matofali yenu Mmeokoa mabati yenu Hii serikali sio katili ni sehemu ya maendeleo ya Watanzania. Wao kutoka barabara hii. Wapo watu wamepoteza maashisha kwa sababu wameshindwa kufika mbili mapema. Anatoka wapi huko kibaha kuja kufika huku kwa sababu ya msongamano. Anashindwa kuwaishwa hospitalini. Zipo ndoa zimevunjika kwa sababu ya msongamano wa barabara hii. Mtu anatumia sababu ya msongamano anarudi nyumbani usiku. Kumbe alikuwa pembeni, anasema barabara msongamano magari ni shida. Kumbe jamaa analiwa au Sio kulio kule mnapojua nini wenyewe. ndugu tazamaji tumebarikiwa na rais ambaye kwa sehemu kubwa amekuwa ni mchapakazi mkubwa sana kuanzia alipokuwa waziri na unaweza ukaangalia maisha ya rais wetu John Pombe Magufuli na kuona ni mtu wa kawaida sana katika utendaji kazi wake wa kazi lakini cha msingi ambacho ningependa kuzungumza katika swala la mapenzi ni kwamba rais ameonekana kwamba ni mtu ambaye anajua kiwango cha penzi analolihitaji kutoka kwa watu ambao wako chini yake watu ambao wataonyesha heshima kwake kwa kufanya kazi kwa bidii ili jina lake litakaribiwa kama rais msimamizi wa mambo yote ya serikali hapa nchini Tanzania sasa utajifunza mfano mzuri sana kutoka kwa rais Magufuli kwa jinsi anavyosimamia kazi pale ambapo unafahamu kiwango cha penzi ambacho unastahili kupata ukishusha kiwango hicho chini bila kujali nani anasema nini sawa unapokuwa unaangalia watu wanasema nini juu ya uhusiano wako au juu ya kazi yako katika eneo lolote lile utashindwa kufuatilia kiwango ambacho unaona unastahili uwe nacho katika mahusiano yako ya kimapenzi na ukishindwa kufuatilia penzi lako itaendelea kushuka hadi chini sasa rais Magufuli anaonyesha mfano kwa jinsi gani ajali ajali watu wanasema nini anaweza kufanya boluti au katuote ule kwa sababu anafahamu kiwango cha mafanikio anachohitaji jaa wewe mtazamaji kiwango gani cha mapenzi unahitaji hebu muangalie rais wetu John Makufuli na anavotoa pointi moja kali sana kuonyesha mfano huo ambao unapaswa kuiga wa kusimamia kiwango cha penzi unalohitaji msikilize stand ya 
akawa ananiambia wametoa nilikuwa nimekuja leo kupanga hizi fedha nizinyanganye nizirudishe serikalini nizipeleke mkoa mwingine haiwezekani madiwani na mamea wanakaa pamoja wanabishania pesa ambazo wala sio zao wanacherewesha maendeleo ya wananchi wanataka standi mpya ijenge na wafanya biashara wadogo wadogo wakafanizie biashara ninyi mnaanza kubishana kwenye vikao vyenu mshindwe mkaregee kabisa humo kwenye vikao nilitamani niingie mle na nataka niwaambie mheshimiwa mheshimiwa msaiki mea nilikuwa nafuatilia zote miendo yenu hata mlivyoenda kwa kandarasi mlivyo mueleza akakataa mkaja mkajipiga picha mkasema anataka kuwaonga nilikuwa nafahamu kila kitu A, nataka niwaeleze ukweli hapa kwa sababu sa nyingine viongozi wetu wanatucherewesha maendeleo hicho kitendo msirudie tena nawaambia hadharani msidanganyane kubelea alikuwepo nani nafahamu kila kitu nataka niwaeleze ndugu zangu masilahi ya watanzania tuyapeleke kwanza ndugu mtazamaji unaweza kuona anasema nilikuwa nafuatilia unasema nilikuwa nafuatilia sasa wewe unafuatiliaje mpenzi wako katika kuhakikisha kwamba mapenzi kati yenu yanakuwa unafuatiliaje ilo jambo la msingi unajua lazima ujue jinsi ya kusimamia mapenzi usikae tu bora napendwa au bora na mke mzuri bora si na kati nzuri no I, unasimamiaje unafuatiliaje kuhakikisha penzi linakuwa usirudishe maendeleo ya penzi lenu nyuma lisimamie upate penzi unalohitaji ninaposema rais Magufuli ni rais ambaye anajua mapenzi ninazungumza kitu ambacho kinaonekana katika hotuba zake mbalimbali na mambo ambayo wanayafanya asilimia kubwa ya wapenzi hawajui kuwapa zawadi au kuwasifia wapenzi wao na kuwapongeza lakini rais Makufuli analifanya hili na analifanya hadharani kabisa hebu tuangalie hapa e, msikia anavyofanya mambo mazuri hapa msikia hapa njoo hapa bali kushika mkono kabisa kwa kabla sijawe Chief Secretary mwandikie barua hii kwa niaba yangu ya kumpongeza kwa kazi. Mtashangaa sana Wizara ya Fedha kwa wafanyakazi bora kama hamtampa matiara hii kumpa ufanyakazi bora pamoja na wengine watakaofanya kazi vizuri kwa mwaka wa mwaka na ukuja. Mheshimiwa wa Philip Mpango Waziri wa Fedha na Mipango ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku ya leo nakuletea mada inayosema Rais John Pombe Makufuli apoteza marafiki Nitaanza na msemo huu wa Rais mmoja wa Marekani aliyesema do what you feel in your heart to be right kwa maneno mengine anasema hivi Fanya lile ambalo unaliona ndani ya moyo wako kwamba ni sahihi for you will be criticized anyway kwa kuwa utashutumiwa utashambuliwa hata ungefanya zuri kiasi gani kwa hiyo haya ni maneno ambayo kwa sehemu rais wetu John Pombe Makufuli ameyafuata kwa maana ameweza kutetea wanyonge bila kujali matajiri wanasema nini ameweza kufanya mapinduzi makubwa sana ambayo hakuna rais ameshawahi kufanya katika historia ya taifa letu la Tanzania. Tutaona video ambazo zinaonyesha jinsi gani rais huyu ameonyesha mapenzi kwa Watanzania kwa jinsi gani anajali wanyonge shule, barabara, kuzuia pesa zisitumike vibaya na ziweze kuelekezwa katika maeneo ambayo yataweza kuchangia kukua kwa uchumi wa taifa letu. Hebu tumwangalie rais John Pombe Makufuli 
unamuona rais wetu huyu anaendesha gari akifanya urafiki na madereva wa daladala au hais anaendesha gari kama rais akionyesha kwamba hakuna kazi ambayo sio kazi kila kazi ina heshima yake ye kama rais anaweza kuendesha abiria akawapeleka kituo kimoja hadi kingine inaonyesha jinsi gani ni ni rais ambaye ana unyenyekevu wa kutosha bwana yesu alisema kwamba ukitaka kuwa mkubwa wa wote kuwa mtumishi wa wote hii ni mfano mzuri ambao bwana bwana uh, rais wetu magufuli ameuiga kwamba ukitaka kuwa mkubwa kuwa mtumishi wa wote na hili ameweza kuwaendesha abiria kutoka kituo kimoja hadi kingine katika magari ya daradala ya mwendo kasi pale dar esalam rais wetu ambaye ametoka katika familia ya kimaskini sana anajua unyonge na udhaifu ukoje na anajua umaskini unaumizaje na ameona kwamba ni muhimu sana aendelee kujali maskini hata akiwa katika eneo hili la kiwango cha juu cha madaraka katika taifa letu la Tanzania angeweza kujikusanyia utajiri wake yeye mwenyewe akaweka nchi za nje lakini anafanya kazi kwa bidii mpaka akapewa jina la bulldozer anaendeleza maendeleo anabomoa kuliko kuliko kaa vibaya anaweka sawa mambo watu wanamchukia kutokana na mambo mazuri anayoyafanya kwa sababu anabomolea ubinafsi wao katika kampeni zake alionyesha wazi kwamba hapa ni kazi tu mtafanya kazi bila kujali nani anasema nini kama kuna mtu anajamba mwache jambe lakini mimi mtafanya kazi hajali hii ni moja kati ya vigezo vizuri sana katika mahusiano ya kimapenzi fanya vitu ambavyo unaviona ni sahihi bila kujali watu wanasema nini utapoteza marafiki hata ndugu zako utawapoteza umeoa mwanamke mzee umeoa mwanamke hazai wewe unampenda umeoa sijui hajasoma sijui amekuzidi umri watu watakusema vibaya lakini utatengeneza maadui kwa sababu unajali watu unapojishusha na kumsaidia mwenzio katika madhaifu yake katika mapungufu yake inakuletea ina furaha wewe unapata ujasiri ndani yako pale ambapo unaona mtu alikuwa na shida anatabasamu angalia rais anazoa takataka rais gani mshia kusikia anazoa takataka hiki ni kitu ambacho kinapaswa kuigwa sasa watu wanamshambulia kwenye mitandao wanamshambulia katika njia hii na hii lakini anakuwa na msimamo pale unapofahamu lilo sahihi lifanye hata bwana Yesu alilifundisha jambo kama hili ye bwana Yesu alikuwa anatenda mema angalia rais wetu huyu amepunguza ukubwa wa msafara wake ili kubana matumizi ile pesa ambayo ingetumika kutumia magari yale kuendesha magari yale itumika katika kuhudumia watu wengine shule watu wanalipa wanasoma bure sasa hivi watu wanapata afya sawa matibabu bure kwa nini rais wetu ameamua kusimamia masikini kusaidia uchumi uongezeke na masikini wapate maji wapate tiba wapate elimu bure Bwana Yesu alitengeneza maadui alipoteza marafiki kwa staili kama hiyo hiyo kwenye injili ya Yohana sura ile ya sita, mstari wa sina, sitina, sita kuna maneno haya kwa ajili ya mafundisho ya Yesu wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma wasiandamane naye tena basi Yesu akawaambia wale sanashara je ninyi nanyi mwataka kuondoka basi Simon Simon Petro akamjibu bwana twende kwa nani wewe unayo maneno ya uzima muangalia ni rais wetu jinsi gani anahangaika kwa ajili yetu tungombe watu watamsema vibaya wengine wana vyo vikubwa au wana historia ya ukubwa lakini tusiunge mkono wanaokwenda kinyume na rais wetu tumuunge mkono rais kwa sababu ni dhahiri kabisa kwamba anataka kuinua uchumi wa taifa hili anataka kuinua maskini angalia machinga walikuwa wamefukuzwa lakini amewarudisha wako barabarani ukiangalia mji wa mwanza kwa mfano wa machinga wako kila kona lakini wana, wanapata visenti vyao vinawasaidia sawa ndio kuna masuala ya usafi lakini tuangalie mahitaji ya